हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस माय नेम इज नवीन यादव और आज है 21st ऑफ दिसंबर चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कोट देख लेते हैं ये बोलते हैं योर ड्रीम डज नॉट हैव एन एक्सपायरी एक्सपायरेशन डेट टेक ए ड्रीप बेथ डीप ब्रेथ एंड ट्राई अगेन देखिए आपके जो सपने हैं वो कभी भी जो है उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है इनके सपने ऐसा नहीं है कि आज इसी उम्र में पूरे करने हैं या इसी इसी एज में पूरा होना चाहिए काफी बार ऐसा होता है कोई एग्जाम जो है कोई 22 साल में निकाल लेता है कोई 25 लगता है किसी को 30 भी लग जाता है लेकिन आपका जो सपना है उसकी तरफ आपको जो है हमेशा डेडिकेशन रखनी पड़ेगी क्योंकि इसकी कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होती आपका कोई जो सपना है उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है आप जिस दिन भी उसको अचीव करेंगे आपको उतनी ही खुशी होगी जितनी आपको शायद दो चार साल पहले हो सकती थी तो काफी बार ऐसा होता है एग्जाम डिले हो गया या फिर आप तैयारी नहीं कर पाए कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई फाइनेंशियल क्रंच हो गया कोई भी रीजन हो गया लेकिन अपने ड्रीम को बिल्कुल मत छोड़िए बस उसके तरफ लगे रहिए क्योंकि उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है एक अपने डीप ब्रेथ लीजिए और फिर से कोशिश कीजिए काफी बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल सफलता के पास आके चीजों को छोड़ देते हैं तो वो चीज बिल्कुल नहीं छोड़नी है सफलता के पास पहुंच के तो हमें बिल्कुल जो है एफर्ट्स को और डबल कर देना राइट चलिए कल के चार क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन था कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 2018 उससे किसको जो है नवाजा गया है आंसर है इसका अमिताव घोष सेकंड क्वेश्चन था कि यूनियन कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने इको निवास समिता 2018 जो है ये लॉन्च किया है तो आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड था देखिए वन सिटी वन ऑपरेटर स्कीम ये रिसेंटली न्यूज में थी तो किस चीज से रिगार्डिंग ये देखिए सीवेज से रिगार्डिंग है ठीक है एक सिटी एक ऑपरेटर स्कीम सीवेज से रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर फोर्थ था देखिए कृषि कर्मन जो अवार्ड है राइस कैटेगरी में किस स्टेट को मिला है तो आंसर है इसका झारखंड राइट right? चलिए देखिए आज के चार क्वेश्चन आपके लिए है ये बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली डिक्लेयर टू एज ईयर ऑफ टॉलरेंस ठीक है कौन सी कंट्री को जो है ईयर ऑफ जो कंट्रीज है जिन्होंने अभी डिक्लेयर किया 2019 को ईयर ऑफ टॉलरेंस ठीक है सऊदी अरेबिया इसराइल ऑस्ट्रेलिया या यूएई क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए ये बोलते हैं इंडिया फर्स्ट मिलिट्री फ्लाइट यूजिंग ब्लेंडेड बायोटेक फ्यूल देखिए हमने पढ़ा था कि जो है बायोटेक को यूज करके जो है फ्लाई एक इंडियन जो मिलिट्री फ्लाइट है वो की गई है टेस्ट की गई है ठीक है और इसको शायद आने वाले टाइम में छब्बीस जनवरी में भी दिखाया जाएगा तो ये जो है इसके अंदर जेट्रोपा यूज किया गया था बायोफ्यूल के बायोफ्यूल में जो है तो ये यही पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है इसका नाम क्या है एयरक्राफ्ट का ए एन थर्टी ए एन थर्टी टू ए एन थर्टी थ्री या ए एन थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो विच रिसेंटली गोट इट्स न्यू डायरेक्टर कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है एनसीआरबी ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है होम अफेयर के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ सोशल जस्टिस या किसी के भी नहीं क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके लिए बोलते हैं नीति आयोग हैज ऑर्गेनाइज द थर्ड एडिशन ऑफ द विमेन ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया अवार्ड 2018 इन कैलोब्रेशन विथ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग ने देखिए थर्ड एडिशन जो है आ, ये अवार्ड जो है विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2018 ये थर्ड एडिशन था इसका तो एक किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जो है ऑर्गेनाइज किया डब्ल्यू एच यूनिसेफ आई या यूनाइटेड नेशंस चलिए न्यूज़पेपर देखते हैं कौन कौन से इंपोर्टेंट आर्टिकल है देखिए ये आर्टिकल पढ़ेंगे अभी पाकिस्तान के अंदर आपको पता है हमारे यहाँ के एक नागरिक थे और उनको छोड़ दिया गया तो उससे रिगार्डिंग जो है पूरी न्यूज है तो इसको हम देख लेंगे ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है इसको मिस किया गया है तो इसको हम देखेंगे मणिपुर के अंदर कैसे मिस किया गया है किसके खिलाफ किया गया और क्या इसके प्रोविजन है क्यों इसको मिस किया गया है ये हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि कैसे जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके गवर्नमेंट जो है जेनेट जीन जीन जो है बैंक बना रही है और उससे कैसे प्राइवेसी को वो चीज हट करेगी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसको डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल देखिए कल हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है ट्रांसजेंडर से रिगार्डिंग जो बिल आया ट्रांजेक्शन ट्रांसजेंड ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल जो है उसमें क्या क्या कमियां हैं वो चार पांच कमियां हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं और राज्यसभा का डिबेट भी जो है उसको भी अगर हम उसमें भी लगा कुछ नया है तो उसमें डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में कुछ भी नया नहीं है जो हमने कल डिस्कस किया उसके अलावा ठीक है ये देखिए कांग्रेस और राजनीति से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है तो चलिए डिस्कस करते हैं तीन आर्टिकल सबसे पहले कहते हैं लॉन्ग रोड होम देखिए ये इंडिया के नागरिक थे कि ये अफगानिस्तान के अंदर गए 2012 में ठीक है और ये कोई इनकी फ्रेंड थी उसको बचाने के लिए गए और ये इलीगली जो है गलती से जो है पाकिस्तान के जो है आ, एरिया में क्रॉस कर गए उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनको जो है जासूसी के उसमें अरेस्ट किया गया तीन साल की इनको सजा दी गई ठीक है दो में तो अभी इनकी सजा पूरी हो गई लेकिन ये कहते हैं
जो रिलेशन चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के इस रिलेशन में इनको वापस लाना कितना एक बहुत बड़ा यानी कि एक बहुत अच्छी चीज हुई है क्योंकि आपको पता है पहले भी जो है सरबजीत का भी केस हुआ लेकिन जो है पाकिस्तान बिल्कुल नहीं माना तो ये इतना रिलेशन हमारे खराब चल रहे हैं उसके बाद भी इनको छोड़ देना कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली है ये कह रहे हैं क्रेडिट इसका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को भी जाना चाहिए पेरेंट्स को भी जाना चाहिए पेरेंट्स ने जिन्होंने इतनी मेहनत की डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया गया था कि पाकिस्तान के ऊपर ठीक है और जो ये बोलते हैं कि इनको जो है हेल्प भी दी गई ठीक है कॉन्सुलर एक्सेस जो है वो भी दिया गया इनकी पूरी इंफॉर्मेशन मांगी गई और जो इनके पूरा जो है फेयर ट्रायल कराई गई और ये काफी अच्छा चीज है ये इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के लिए भी अच्छी चीज है ये कहते हैं क्रेडिट और किसको जाना चाहिए जो सिटीजन ग्रुप है दोनों ही कंट्री के इंडिया के और पाकिस्तान के उन्होंने बहुत हेल्प की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने भी बहुत मदद की तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं दोनों कंट्री के रिलेशन को इंप्रूव कर सकता है इसके अलावा बोलते देखिए ऐसे केसेस पहले भी आए हैं कुलभूषण जाधव का केस था ठीक है पाकिस्तान जेल में जो है जिनकी सरबजीत का भी केस है जो पाकिस्तान जेल के अंदर ही जो है जिनकी डेथ हो गई ये कह रहे हैं लेकिन ये मिस्टर अंसारी का जो है केस है काफी मिरेकल इसको मान सकते हैं क्योंकि इनको जो है रिटर्न कर दिया गया और जो है इंडिया में वापिस आ गए लेकिन अब ये बताते देखिए ये पूरा तो है पूरा न्यूज चल रही थी अब हम एक इश्यू समझना है देखिए कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ऐसा है कि यानी कि 100 100 से ज्यादा यानी कि देखिए चार सौ इकहत्तर जो है इंडियन प्रिजनर्स है पाकिस्तान के पास इंडिया के अंदर तीन सौ पाकिस्तानी प्रिजनर्स है और मोस्टली जो है ये जेल के अंदर जो रखे गए हैं ये मोस्टली क्या है फिशरमैन है तो ये कह रहे हैं कि देखिए दोनों कंट्रीज को मिलकर करना क्या चाहिए कि दोनों को जो है आइडेंटिफाई करना चाहिए इन लोगों को और इन इन जो ये प्रिजनर्स है अगर कोई यानी कि जानबूझ के यानी कि कोई नहीं आया है और ऐसा लगे कि हाँ इसका जो है ये गलती से जो है इंडियन टेरिटरी में या पाकिस्तान टेरिटरी में घुस गया था तो इनका रिपेट्रिएशन कराना चाहिए और इनकी प्रॉपर जो है आइडेंटिफिकेशन कराना चाहिए इन लोगों को इतना वेट नहीं कराना चाहिए क्योंकि मोस्टली तो इसमें फिशरमैन सी है ये कहते थे कि दो तेहरा में देखिए मीटिंग हुई थी एक और ये डिसाइड हुआ था कि बाई एनुअल मीटिंग्स कराई जाएगी ज्वाइंट जुडिशियल कमेटी जो है प्रिजनर्स के ऊपर उनके जो है ज्वाइंट मीटिंग हो जाएगी बाई एनुअल लेकिन ये कह रहे हैं कि एक डिकेड हो गया और ऐसी चीजें नहीं हो रही है ठीक है कमेटी जो है 2013 के बाद नहीं मिली है देखिए हुआ तो पहले था करीबन दस साल पहले ही एग्रीमेंट हुआ था लेकिन दो के बाद ऐसे कमेटी ज्वाइंट जुडिशियल कमेटी है उसकी मुलाकात नहीं हुई है इसके अलावा देखिए एक और रिकमेंडेशन इसमें दी गई थी जो विमेन है और जो चिल्ड्रंस है ठीक है जो प्रिजनर्स के कारण उनके मेंटल हेल्थ का जो इश्यूज है तो उनको जो है ह्यूमेनिटेरियन ग्राउंड पे जिस कंट्री को रहने वाले वहां पे भेज दिया जाएगा लेकिन ये भी चीज इंप्लीमेंट नहीं की गई है ये कह रहे हैं देखिए थोड़ा अच्छी बात है दोनों के रिलेशन में इस तरह का एक पॉजिटिव चेंज देखने को नजर आया है लेकिन ये बोल रहे हैं कि दोनों कंट्री को ध्यान रखनी चाहिए कि एक ह्यूमन अप्रोच अपनानी चाहिए फिशरमैन के खिलाफ भी या और भी जो प्रिजनर्स है उसके खिलाफ भी राइट चलिए इसके अलावा देखिए मिस यूजिंग ठीक है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अभी हुआ क्या है कि मणिपुर के देखिए मैं पिक्चर दिखाता हूं ये देखिए ये एक मणिपुर के जर्नलिस्ट थे इन्होंने क्या किया फेसबुक पे कोई पोस्ट कर दिया वहां के जो सीएम है ठीक है सीएम के खिलाफ और उनको जो है छोटा बहुत पपेट वगैरह बोल दिया ठीक है यानी कि गुलाम है एक तरह से यानी कि अपने डिसीजन नहीं ले सकते इस तरह की जो है इनके खिलाफ फेसबुक पे इन्होंने कमेंट किया अभी क्या हुआ है गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया देखिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो तभी लगाया जाता है कोई आतंकवादी हो टेरिस्ट वगैरह हो जो इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करे उस केस में जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है इंपोज किया जाता है लेकिन इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जा रही है बहुत ही ये बोल रहे हैं ये मिसयूज ऑफ पावर है और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट्स है या जो एक इंसान के सिटीजन के राइट है उसका वायलेशन है राइट right? ये कहते हैं कि देखिए इनके ऊपर आरोप ये लगाया कि लोग को जो है इन्वॉक किया इन्होंने पब्लिक ऑर्डर को जो है ये खतरा है कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ये इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होना चाहिए देखिए हमारी डेमोक्रेसी के अंदर सभी को फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा दिखाया जा सकता है इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन इनका नाम क्या है किशोर चंद वाघेम राइट और मणिपुर के जो सीएम के खिलाफ इन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसिज्म किया फेसबुक के ऊपर और इनके ऊपर जो है सेडिशन का भी चार्ज लगाया गया देखिए पहले इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया फिर इनको बेल मिल गई फिर जो है चीफ मिनिस्टर ने जो है ये टॉलरेट नहीं किया जर्नलिस्ट को और इनके ऊपर फाइनली जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इनको डिटेंशन हो गया जिसके अंदर तो बेल भी नहीं दी जा सकती ठीक है एक साल तक जो है बेल भी नहीं दी जाती लेकिन ये बोल रहे हैं कि इस तरह के जो है जो ये सिक्योरिटी एक्ट है
गवर्नमेंट के खिलाफ मेरा कोई गुस्सा है मैं बोल सकता हूँ ये चीजें देखिए सभी को ये अधिकार है हमारा देश ये नहीं है कि पाकिस्तान है या चाइना है जहाँ पे आप कुछ बोल ही नहीं सकते तो ये बोल रहे हैं कि देखिए ना तो ये जो है कि कोई इनके डिटेंशन है इससे कोई पब्लिक ऑर्डर या सिक्योरिटी का जो इशू है जो सोल्व हो सकता है और ना ये कोई पब्लिक ऑर्डर का जो है पूरा वायलेशन कर रहे थे ये कहीं ना कहीं बोल रहे हैं डिटेंशन जो है ये गलत है ये कह रहे हैं मणिपुर गवर्नमेंट ने देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए उसके बाद जो कह रहे और क्वेश्चनेबल इशू क्या है कि देखिए इनकी जो डिटेंशन वो एक साल के लिए कर दी गई है जबकि जो बिल के अंदर बोला हुआ है या एक्ट के अंदर बोला हुआ है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर वो यही बोला कि तीन महीने के लिए एक टाइम के लिए जो इनको बंद किया जाता है उसके बाद देखा जाता है कि इनकी कस्टडी को बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है राइट और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ये ये जो चीजें इसको अप्रूव किया था कि हाँ आप एक साथ एक साल तक नहीं रख सकते जो है तीन महीने बाद जो है उसको जो है दोबारा प्रोविजन को आपको देखना है कि क्या इनको डिटेंशन की रिक्वायरमेंट है या इनको जेल में रखना है नहीं रखना है लेकिन ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट ने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं और ये बिल्कुल एक मैकेनिकल मैनर में चल रहे हैं देखिए इसके अलावा देखिए एक इन्होंने कमेटी भी बनाई और कमेटी ने भी देखिए तीन जजेस थे हाई कोर्ट के जो यानी कि जजेस बन सकते हैं उनकी जो इस तरह की एक कमेटी बनाई उन्होंने भी जो है गवर्नमेंट के जो डिसीजन को फेवर किया ये कहते थे कि लो कमीशन ऑलरेडी बोल चुका है जो सेक्शन 124 ए है इंडियन पेनल कोड का जो सेडिशन के लिए यूज किया जाता है वो गलत है और उसको रीअपील करने की जरूरत है लेकिन ऐसा यहां तो क्या हो रहा है सेडिशन के नाम पर भी बंद किया जा रहा है और सेडिशन से अगर कोई छूट जा रहा है तो उसको फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया जो कि एक बहुत ही मिसयूज है पावर का राइट ये कह रहे हैं कि इस केस को जो है जुडिशियल रिव्यू के लिए जाना चाहिए उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी जो है अगर उन्होंने गलत किया है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए कोर्ट को कि स्टेट गवर्नमेंट भी ये नहीं है कि कुछ भी पावर यूज कर सकती है और जो एक इंसान के जो फ्री एक्सप्रेशन है और जो उसके राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको जो है आप लॉ के तहत जो है बिल्कुल जो है वायलेट नहीं कर सकते उसकी आवाज को नहीं दबाना चाहिए राइट तो ये पूरा आर्टिकल है या आप एग्जांपल कहीं भी डाल सकते हैं आप डेमोक्रेसी से रिगार्डिंग या कुछ भी जो इशू है वहां पे डाल सकते हैं इसके अलावा देखिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग आर्टिकल है देखिए हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है गवर्नमेंट एक बिल लेके आ रही है डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल टू इसमें क्या है कि जो हर इंसान का जो है डीएनए ठीक है डीएनए को जो है गवर्नमेंट जो है अपने पास रखेगी और डीएनए जो है उसको मैच करेगी कल को कहीं भी क्राइम हो गया देखिए हमारे जो डीएनए जो होता है वो सबका अलग डीएनए होता है और डीएनए हमें कहां कहां से यानी कि डीएनए की इंफॉर्मेशन किस किस से मिल सकती है आपके ब्लड से आपके हेयर से स्किन सेल से या फिर और भी जो कोई बॉडी का कोई सब्सटेंस है उससे डीएनए की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है राइट लेकिन ये बताते थे कि पूरे इशू क्या है इसमें पूरा इशू है डीएनए को जो कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट वर्सिस प्राइवेसी ठीक है वर्सिज प्राइवेसी डीएनए की कलेक्शन वर्सिज प्राइवेसी लेकिन ये बताते हैं कि देखिए ये अच्छी बात है कि डीएनए का डेटाबेस जो है आज नहीं इंडिया इंडिया नहीं वर्ल्ड में भी यूज किया जाता है इसको जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बहुत अच्छे से यूज किया जाता है क्योंकि जो डीएनए का जो प्रूफ होता है वो बिल्कुल यानी कि ये मान सकते हैं आप बिल्कुल हंड्रेड जो है सही प्रूफ होता है क्योंकि डीएनए किसी का मैच नहीं होता और कहीं किसी भी क्राइम सीन पर अगर किसी का डीएनए मिलता है तो उससे जो है काफी कुछ केस को सोल्व किया जा सकता है लेकिन ये बोल रहे हैं कि देखिए इंसान की जो सिविल लिबर्टीज है या उसके राइट्स हैं उनको जो है डिस्क्रिमिनेट करना ये बिल्कुल गलत है ये कह रहे हैं देखिए ये इन डिस्क्रिमिनेट तरीके से जो है डीएनए कलेक्ट करने की बात कही गई है इस बिल के अंदर जो कहीं ना कहीं जो हमारा डीएन एक डीएनए बैंक बनाया जाएगा ठीक है और ये जो मेजर इश्यूज है कि एक इंसान का जो मर्जी होनी चाहिए कि मेरा डीएनए गवर्नमेंट स्टोर करे या ना करे या किस केसेस में करे अगर देखिए तो कोई क्रिमिनल है तो ठीक है लेकिन आपका नॉर्मल का भी आपका जो है अगर आप नॉर्मल चीजों में भी आपका जो है डीएनए को जो है स्टोर कर ले गवर्नमेंट तो ये बिल्कुल गलत है ये कहते हैं कि देखिए इस बिल में क्या किया गया है इस बिल में किया गया है कि नॉर्मल केसेज में आप सिविल सिविल इश्यूज में भी ठीक है सपोज कीजिए आपने गाड़ी स्पीड से तेज चलाई तो पुलिस क्या करेगी आपको पकड़ लेगी आपके ऊपर फाइन करेगी और आपका डीएनए भी जो है वो रिकॉर्ड में रख लेगी तो ये कह रहे कि इस तरह के जो सिर्फ क्रिमिनल केसेस है उसमें तो ठीक है लेकिन जो नॉर्मल सिविल केसेस में उनके अंदर डीएनए को यूज करना उनके उनके तहत जो है स्टोर करना ये बहुत गलत है और ये जो है कहीं ना कहीं वायलेशन है इनोसेंट जो पीपल है इनको रॉन्गफुल कन्विक्शन भी जो है इससे बचाई यानी कि इससे की जा सकती है देखिए बताते हैं कि नॉर्मल जो डीएनए एविडेंस है ये काफी अच्छा रहता है कई बार गलत कन्विक्शन हो जाती है लेकिन डीएनए की अगर प्रूफ को यूज किया जाए तो काफी बार जो गिल्टी है उसी को पकड़ा जाता है और जो जो गलत यानी कि इनोसेंट है वो बच जाता है लेकिन
कोई भी छोटे मोटे डिस्प्यूट भी होता है पेरेंटल डिस्प्यूट हो गए या आपके छोटे मोटे डिस्प्यूट भी हो गए उस केस में भी आपका डीएनए स्टोर कर लिया जाएगा जो कि एक कहीं ना कहीं ग्रोस वायलेशन है और ये बोल रहे हैं कि देखिए नॉर्मल चीज में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में ठीक है डीएनए आप लेते हैं तो ठीक है लेकिन आप सिविल डिस्प्यूट में भी डीएनए ले रहे हैं जो कि बहुत ही गलत चीज है ये देखिए डीएनए ये होता है आपको पता है डबल जो ये हेलेक्स स्ट्रक्चर होता है ठीक है और ये देखिए इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ये देखिए जो लिंकेज होता है नाइट्रोजन बेस है सल्फर जो शुगर फोस्फेट बैकबोन है ये जो है ये सबका डिफरेंट होता है डीएनए ठीक है तो इसलिए जो है ये जो ये पेयर दिख रहा है जी सी टी ए ए टी सी जी ये सबके पेयर डिफरेंट होते हैं इससे जो है इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं करेक्टली ये कह रहे हैं कि देखिए अभी एक जजमेंट आया था दो में पुट्टू स्वामी का जजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ और इसमें देखिए बोला गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूट में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें प्राइवेसी जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट्स माना जाता है ठीक है तो प्राइवेसी इंसान की जो है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए लेकिन इस बिल में बताते हैं कि किस तरह जो है एक तरह से ग्रोस वायलेशन हो रहा है डीएनए जो बॉडी पार्ट है उसका जो है वो जो स्टोर किया जा रहा है तो उससे कैसे बेसिक लिबर्टीज है वो हर्ट हो रही है राइट फाइनली यही बोलते हैं कि देखिए नॉर्मली वर्ल्ड वर्ल्ड की बात करें तो वही बात फिर बार बार जो है दोहरा रहे हैं ये सिविल इन्वेस्टिगेशन में यूज़ किया जाता है लेकिन इंडिया के अंदर तो सिविल केसेस में भी सॉरी क्रिमिनल केसेस में यूज़ किया जाता है वर्ल्ड के अंदर डीएनए एक तरह से केस को सोल्व करने के लिए लेकिन यहाँ तो हमारे सिविल केसेज में भी जो है परमिट किया गया है कि डी में जो है इंसान का स्टोर किया जाए ये कह रहे जो बिल है एक तरह से इन्होंने जो एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए प्राइवेसी के बीच में और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके बीच में जो एक बैलेंस बना होना चाहिए वो नहीं बनाने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं ये पूरा जो है ये पूरा ड्राफ्ट ही गलत गलत है ठीक है तो ये पूरा आर्टिकल था और वही चीजें बार बार बोल रहे हैं कि देखिए एक रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन होनी चाहिए बिल के अंदर ऐसे नहीं कि आप हर चीज पे ही डीएनए स्टोर कर लेंगे इसके अलावा ये बताते हैं कि एक मेडिकल कंडीशन के हिसाब से देखिए ये कह रहे हैं कि इस जो पर्सनल डेटा है इसको पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह भी यूज किया जा सकता है कि देखिए कौन से किस तरह के लोग इस एरिया में रहते हैं किस तरह के लोग उस एरिया में रहते हैं मेडिकल कंडीशन में भी इसको यूज किया जा सकता है जो कि बहुत गलत है इस तरह का बिल्कुल यूज नहीं किया जाना चाहिए ठीक है ये कह रहे हैं इस जो लो है प्रेजेंट फॉर्म में बिल्कुल गलत है इसको जो है चेंज करने की जरूरत है इससे तो कहीं ना कहीं जो स्टेट या गवर्नमेंट है उसकी जो है सर्विलांस मैकेनिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा राइट इसके अलावा बताते हैं देखिए पर्सनल और जो पेनिट्रेटरिंग मेटीरियल है उसको जो है आप स्टोर नहीं कर सकते साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप बेनिफिट उठाइए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट किसी भी इंसान के पर्सनल डेटा या उसका जो पर्सनल मटेरियल है उसके अंदर जो है इंटरफेरेंस करे राइट या उसको स्टोर करके रखे तो ये पूरा आर्टिकल था इसके अलावा देखिए इंडियन जो आर्मी है उसके अंदर अभी एक नई जो है गन उसको इंडक्ट करने की बात हो रही है अभी इसका जो है रिसर्च पूरी ऑलमोस्ट हो ही गई है एडवांस स्टेज पे है ये कह इसका नाम क्या है एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ए टी ए जी एस ठीक है एक सौ पचास एम एम की है ये बावन इस बावन कैलिबर गन भी इसको बोलते हैं डी आई डी ओ इसको डेवलप कर रही है देखिए की फीचर्स क्या है इलेक्ट्रिक ड्राइव है ये ठीक है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है इनकी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके हाई मोबिलिटी है बहुत तेजी से चलती है क्विक बहुत जल्दी से डिप्लॉय किया जा सकता है ऑक्जिलरी पावर मोड है एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है ऑटोमेटिक कमांड और कंट्रोल सिस्टम भी है और छह राउंड की मैगजीन जो है एक साथ जो है ये छोड़ सकती है जो कि नॉर्मली जो है अगर स्टैंडर्ड रूप में देखा जाए तो तीन मैगजीन ही छोड़ी जाती है इसके अलावा बताते हैं कि इंडिया जो है काफी कोशिश कर रही है और भी कंट्रीज से आपको पता है कि हम जो आर्टिलरी वगैरह जो है मॉडर्नाइज कर रहे हैं हम उसमें जो है एम ट्रिपल सेवन अल्ट्रा लाइट होविटजर ये कहां से ले रहे हैं हम यूएस से उसके अलावा के नाइन वज्र टी ये सेल्फ प्रोपेल्ड जो आर्टिलरी गन है ये कहां से ले रहे हैं हम साउथ कोरिया से तो इंडिया जो है काफी मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही है इसके अलावा देखिए लोकसभा ने जो है अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल है उसको पास कर दिया गया अभी राज्यसभा में जाएगा पहले देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल एक्ट कौन सा था नाइनटीन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अभी इसको रिप्लेस करके अभी क्या आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल अगर ये पास हो जाता है तो इसके अंदर क्या है देखिए पहले जो बिल्स थे उसके अंदर जो ई कॉमर्स है उसको यूज नहीं किया गया था उसके खिलाफ जो केसेस होते थे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल के या एक्ट के अंदर नहीं थे 1986 के अंदर लेकिन अभी जो ई कॉमर्स के प्रोडक्ट है या ऑनलाइन शॉपिंग करते तो उसको भी जो है इसके अंदर एड कर दिया गया है इसके अलावा अगर आप देखिए कोई कंज्यूमर कोर्ट में केस लड़े हैं तो क्योंकि मैंने लड़ा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं तो उसकी जो फाइनल जूरिस्टिक्शन थी उसको भी बढ़ा दिया गया पहले जो है बीस लाख तक के केसेज जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्य
गलत या डिफेक्ट मिलता है तो कंपनसेट करके नया प्रोडक्ट देना पड़ेगा इस तरह के प्रोविजन भी एड किए गए हैं ठीक है तो पूछा जा सकता है क्या क्या प्रोविजन नए बिल के अंदर एड किए गए हैं तो आपको पता होना चाहिए इसके अलावा देखिए लास्ट ये आज का हमारा टॉपिक है देखिए आपको पता है सीपेक के बारे में ठीक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ठीक है सीपैक और जो पता है कि आपको पता है इंडिया के जो यानी कि एरिया से गुजर रहा है इंडिया इसके अगेंस्ट है और जिसको हम जो पूरा चाइना का प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसकी तरह उसके तर्ज पे ही जो है उसके ही अंडर जो है सीपैक बनाया जा रहा है और सीपैक में क्या था देखिए चाइना से लेकर और नीचे गवदार पोर्ट पाकिस्तान का जो गवदार पोर्ट है वहां तक जो इसको डेवलप किया जा रहा था पूरा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर लेकिन अभी जो है कुछ न्यूज निकल के आई कि जो पाकिस्तान और चाइना है वो मिलिट्री के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस सीपैक के तहत ठीक है नॉर्मल देखिए क्या होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरा प्रोजेक्ट होना चाहिए ताकि गुड्स मूव कर सके या फिर जो इस एरिया को इकोनॉमिकल डेवलप किया जा सके और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो जाए लेकिन अभी पहली बार ये जो है न्यूज निकल के आई है कि चाइना कहीं ना कहीं जो है सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी कर रही है सिक्योरिटी एड भी दे रही है पाकिस्तान को जो कि पहले यूएस ने कि सिक्योरिटी एड खत्म कर दी थी आपको पता है यूएस ने कहा कि आप टेरिस्ट टेरिज्म के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे पाकिस्तान तो उनकी जो एड है वो खत्म कर दी थी लेकिन यहां पे क्या है पाकिस्तान को मदद कौन कर रहा है चाइना जो मिलिट्री प्रोजेक्ट्स भी जो है बीआरआई के अंदर मिलिट्री प्रोजेक्ट्स भी जो है बनाए जा रहे हैं ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है इंडिया के लिए भी चिंताजनक बात है इंडिया तो हमेशा ही देखिए सोवर्निटी को लेकर जो है इस जो सीपैक है या फिर बीआरआई है इसको अप्रूव नहीं करता राइट लेकिन चाइना जो है गोवदार पोर्ट डेवलप कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट भी यूज कर रहा है पाकिस्तान को इसके अलावा जो है वो कोशिश कर रहा है कि इस इस एरिया से जो है सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी जो है उसको भी बदाऊ जो इनका सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के ऊपर एक एक रहेगा सैटेलाइट जिससे कि इंडिया के ऊपर भी कहीं ना कहीं नजर रखी जा सकती है तो जो कि ये भी हमारे लिए काफी यानी कि खतरनाक बात है ठीक है इसके अलावा देखिए मिसाइल शिप और एयर एयरक्राफ्ट इनकी भी जो है प्रिसाइज गाइडेंस के लिए जो नेविगेशन सिस्टम है वो ये यूज कर रही है तो ये इंडिया के लिए काफी जो है चिंताजनक बात है इसके अलावा देखिए कहते हो जो पहले देखिए एफ सिक्सटीन फाइटर जो है प्लेन ये यूएस दे रहा था चाइना सॉरी पाकिस्तान को लेकिन बाद में मना कर दिया और अब जो है इसकी भरपाई करने के लिए चाइना जो है काफी मदद कर रही है जे एफ सेवनटीन वगैरह जो है एयरक्राफ्ट वो बना के पाकिस्तान को सब दे रही है ताकि वो इंडिया के खिलाफ इसको यूज कर सके ठीक है तो यही सब आर्टिकल है ये आज के लिए इतना ही है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय टेक केयर सी यू